एवरीवन दिस इज तुम्हारा भाई प्रेम पांडे वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स तो हम पढ़ रहे हैं क्लास एट एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर इलेवन फोर्स एंड प्रेशर और इस फोर्स एंड प्रेशर का ये पार्ट थर्ड है मैंने पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके लिए अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप देख सकते हो बाकी चैप्टर नंबर वन टू चैप्टर नंबर फोर मैंने हिंदी एक्सप्लेन करके एकदम अच्छे से समझाया है आपको फिगर्स के साथ समझाया है अगर उन चैप्टर्स को नहीं देखा तो तो उन चैप्टर्स के भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमने इस वीडियो के पहले पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से किसी भी चीज का सेप चेंज हो सकता है और हमने एक चीज और पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेज और कॉन्टैक्ट फोर्स का जो पहला टॉपिक था मस्कुलर फोर्स वो हम पढ़ चुके थे दूसरा टॉपिक फ्रिक्शन हमें इसमें पढ़ना है अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन अब फ्रिक्शन क्या होता है इस चीज को हिंदी में बताने से अच्छा है कि हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं चलिए रिकॉल सम ऑफ यूर एक्सपीरियंसिस अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आप किसी भी बॉल को क्रिकेट बॉल को फुटबॉल को मारते हुए एक बार तो ग्राउंड पे बहुत देर तक वो रोल करने के बाद कुछ देर बाद वो रुक जाता है ठीक है वेन वेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाई साइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप साइकिल की भी अगर हम बात कर ले जब हम उस पर पैडल नहीं मारते हैं तो कुछ देर बाद साइकिल रुक जाती है अ कार और ए स्कूटर एक कार ही ले लो या स्कूटर ले लो वो भी रुक जाती है जब उसका इंजन बंद हो जाता है सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट और इसी भी इसी तरीके से नाव हो गया नाव भी रुक जाता है अगर हम उसको रो करना नाव को खेना अगर हम बंद कर देते हैं तो नाव भी रुक जाता है क्या तुम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो चलिए तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा हम थोड़ा सा आपको शॉर्टकट तरीके से ले चलेंगे लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा यह मेरा प्रॉमिस है आपसे तो हाइलाइटेड पॉइंट हम पढ़ते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कोई भी चीज नहीं छूटेगा प्रॉमिस है मेरा चलिए ये हाइलाइटेड पॉइंट है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने जितने भी एग्जाम्पल ऊपर लिए चाहे क्रिकेट बॉल वाला लिया साइकिल वाला लिया स्कूटर वाला लिया इन सारे एग्जाम्पल्स में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोशन के अवस्था को चेंज करने में उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं आप सिंपली इसकी डिफिनीशन यहां से लर्न कर सकते हो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज फ्रिक्शन दैट्स इजी चलो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट जब बॉल वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं तो बॉल और ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉल आखिरकार रुक जाती है सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वॉटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग और इसी तरीके से पानी और नाव के बीच में भी फ्रिक्शन का बल लगता है फ्रिक्शन का फोर्स लगता है जिसकी वजह से अगर हम नाव को खेना बंद कर दे नाव को रो करना बंद कर दे तो नाव कुछ देर तक चलने के बाद रुक जाएगी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पर फ्रिक्शन के बारे में कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट सभी चलती हुई चीजों पर अप्लाई होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो कहां पर लगता है किस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी चल रही है फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल सामने से चला रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस और चूंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हो रहा है कि नहीं इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और इसीलिए इसका ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक 
उदाहरण है यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर ट्वेल्व तुम इस बल के बारे में इस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में चैप्टर नंबर ट्वेल्व में और भी अच्छे से पढ़ोगे यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ इट क्या तुम ये सोच रहे हो कि हमेशा हमें फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट में ही रहना पड़ेगा क्या क्योंकि तुमने मस्कुलर फोर्स भी देखा वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट में रहकर हम फोर्स लगा रहे हैं तुमने फ्रिक्शनल फोर्स भी देखा वहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट में रह के फोर्स लगा रहे हैं तो चलिए पता करते हैं कि क्या केवल कॉन्टैक्ट से ही फोर्सेस लग सकते हैं क्या जी नहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जिसको हम बिना कॉन्टैक्ट में आए लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल पहला है हमारा इसमें मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय शक्ति अब इस पूरे एक्टिविटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है ध्यान से फिगर देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसने चार मैगनेट लिए हैं ठीक है दो मैगनेट को क्या कर दिया ऐसे ही पेंसिल पर दो ही मैगनेट लो चार की जरूरत नहीं है दो लो उसको क्या करो तीन पेंसिल नीचे रख दो और एक मैग्नेट उसके ऊपर रख दो और एक मैग्नेट तुम अपने हाथ में ले लो जैसे भाई साहब ने यहां पर लिया हुआ है अब क्या करो तुम आपको पता है मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बार क्या करो आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को सामने ले आओ जैसे पहले केस में रेड रेड नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को सामने ले आया है यहां पर क्या होगा रिपेल होगा कि नहीं आप जानते हो चुंबक हमारा रिपेलिंग करता है रिपेलिंग मतलब झटके से हट जाता है ठीक है अगर लाइक पोल्स को हम एक पास लेके आते हैं तो दूसरे फिगर में क्या होता है यहां पर बिना टच किए ही ये जो दूसरा मैग्नेट है वो इस सामने वाले मैग्नेट को चुंबक के इफेक्ट की वजह से खींच लेगा अपनी तरफ तो यहां पर कुछ कांटेक्ट तो हुआ नहीं ना तो इसको कहते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस इसमें फोर्स हमें लगाने के लिए कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है चुंबक तो अपने आप खींच लेता है है कि नहीं चलो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं हम केवल वही पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कुछ मतलब रखते हैं तो अंडरलाइन पॉइंट देखिए कहा गया है कि लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर लाइक पोल्स है लाइक पोल्स मतलब अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को सामने लाया जाए तो यहाँ पर रिपेलिंग होती है झटका देते हैं ठीक है लेकिन वहीं पर अगर अनलाइक पोल्स को सामने लाया जाए नॉर्थ पोल साउथ पोल को तो वो क्या करेंगे अट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है आगे देख लेते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एस अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश इस अट्रैक्शन इस चुंबकीय अट्रैक्शन को रिपल्सन को हम पुस और पुल भी कह सकते हैं डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपको मैग्नेट में फोर्स को देखने के लिए दोनों को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ा क्या अरे नहीं ना भाई आप दूर से ही तो मैगनेट को मैगनेट के पास ला रहे थे चिपक जा रहा था रिपेल कर रहा था तो इसी के लिए अब मैगनेट कैन एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विथआउट बींग इन कॉन्टैक्ट विथ इट एक मैग्नेट दूसरे चुंबक पर एक चुंबक दूसरे चुंबक पर फोर्स अप्लाई कर सकता है बिना कांटेक्ट में आए इसी के लिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज ए एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आप समझिए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं ऐसे फोर्सेस जिनमें फोर्स एग्जर्ट करने के लिए हमें कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट है यहां पर आप नॉन कांटेक्ट फोर्स की पूरी डिफिनेशन देख सकते हो नेक्स्ट हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अभी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का एक्टिविटी इलेवन है एक्टिविटी में क्या करना है फिगर देखो मैं आपको बता दे रहा हूं आपको दो फ्रूटी वाली पाइप लेनी है फ्रूटी पीते हो ना स्ट्रॉ जिसे हम कहते हैं फ्रूटी वाली पाइप ले लो एक को ऐसे टेबल में बांध दो और एक को ले लो हाथ में जो तुम टेबल में बांधो ठीक है उसको कुछ भी ना करो लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसको एक बार पेपर पे क्या कर लो रब कर लो रगड़ लो तुम देखोगे कि जब तुम दूसरे पाइप के पास पहली वाली पाइप ले जाओगे ना तो दूसरी पाइप तुम्हारी पहली वाली पाइप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी ये हम बचपन में किया करते थे ना पेंसिल को बाल में रगड़ लिया करते थे फिर पेपर के टुकड़े को उठाने की कोशिश किया करते थे तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं एक्सपेरिमेंट देख लिया चलो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं 
A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of पेपर जो स्ट्रॉ है जो पाइप है इसको ऐसा कहा गया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज आ गया है क्यों आ गया है आफ्टर इट हैज बिन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर जब इसे पेपर के एक टुकड़े से रगड़ा गया तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज आ गया सच अ स्ट्रॉ और एक ऐसा चार्ज जो स्ट्रॉ होता है वो एग्जाम्पल है चार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी समझ रहे हो ना जिसके अंदर कुछ आयंस होते हैं जिसके अंदर कुछ चार्ज रहता है चार्ज नहीं रहता तो ये अट्रैक्ट नहीं करते ना एक दूसरे को तो यहाँ पर चार्ज है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे चार्ज बॉडी कहेंगे द फोर्स एग्जाइटेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज एलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी की तरफ अप्लाई करता है या दूसरे अनचार्ज बॉडी की तरफ अप्लाई करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन वेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट और ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट करने की जरूरत हुई है क्या देखो दोनों पाइप के बीच में कुछ दूरी है तो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये तब भी लगाया जा सकता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है इसी के लिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर फोर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है अब आप समझ चुके होंगे ना कि फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में ही आए हम कॉन्टैक्ट में नहीं भी होंगे तब भी फोर्स लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब धरती का बल जिसको हम क्या कहते हैं घुत्वाकर्षण हिंदी में बहुत अजीबो गरीब सा नाम है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं जो अर्थ फोर्स अप्लाई करता है ना हमारे ऊपर उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं चलो कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यू नो दैट अ क्वाइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड वेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड अगर कभी तुम दो रुपए का सिक्का पांच रुपए का सिक्का कोई भी क्वाइन ले लो अपने हाथ में और अगर तुम्हारे हाथ से वो क्वाइन छूट जाता है तो वो जमीन पर जाके गिर जाता है द लीव्स और फ्रूट्स जो पेड़ों पर पत्ते होते हैं और फल होते हैं वो भी जमीन पे ही गिरते हैं ऐसा तो नहीं होता ना पेड़ से गिरने के बाद वो आसमान में चले जाते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता ना वेन दे गेट डिटेच फ्रॉम द प्लांट जब वो पौधों से फूल या पत्ते या फल टूटते हैं तो वो आके जमीन पर ही गिरते हैं हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज सो क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है क्यों पत्ते फल कोई भी चीज गिरती है तो वो जमीन पे ही क्यों गिरती है क्यों वो आसमान पे नहीं चली जाती वेन द क्वाइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट जब तुम सिक्के को अपने हाथ में पकड़े रहोगे तो वो रेस्ट में रहेगा एज सुन एस इट इट इज रिलीज इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स और जैसे ही वो तुम्हारे हाथ से छूटता है वो सिक्का नीचे की तरफ गिरने लगेगा इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द क्वाइन अंडर गोज अ चेंज और जब हमारे हाथ से छूटता है पहले रेस्ट में रहता है छूट के वो मोशन में आ जाता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां पर क्या हुआ है स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है रेस्ट से वो मोशन में आ गया है अब ये क्यों हुआ क्या उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है ये फोर्स कौन सा होता है चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम कोई भी चीज धरती की तरफ इसलिए गिरती है क्योंकि धरती उसे अपनी तरफ खींचती है इस फोर्स को धरती के इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं ठीक है दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है मतलब हर चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो सारी चीजों में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो तुम फेंक दो और वो नीचे ना गिरे वो नीचे गिरना ही गिरना है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस हम सभी इंसानों पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है द टाइम विथाउट आवर बींग अवेयर ऑफ इट हमें पता भी नहीं होता हम जमीन पर चल रहे होते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है कि हम चल रहे हैं हम साइकिल चला रहे हैं ये किस लिए वजह से होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है हम अवेयर भी नहीं होते हैं हमें पता भी नहीं होता है लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है वाटर बिगिन्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप हम जब भी 
टैप हमारे घरों में टोटियां लगी होती हैं उसमें हम जैसे ही टैप को ऑन करते हैं पानी नीचे की तरफ गिरता है क्या कभी पानी ऊपर की तरफ गिरते हुए देखा है क्या ऐसा तो नहीं होता ना वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो पानी जो नदी में पानी होता है पानी भी कैसे बहता है नीचे की तरफ ही तो बहता है ना ऊपर थोड़ी ना बहता है कि सीधा धरती से आसमान में जा रहा है पानी तो इन सारे फोर्सेस को ये सारे फोर्सेस किस वजह से होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ ये जो ग्रेविटी है ये केवल धरती की ही प्रॉपर्टी नहीं है केवल अर्थ ही एक ऐसा बॉडी नहीं है जो ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है अपने पास इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इस धरती पर इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट वो हर दूसरे चीज की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाती हैं इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कोई भी छोटी बड़ी चीज हो गई वो दूसरी चीजों को खींचता है अपनी तरफ वो बात अलग है कि उसको वो छोटी होने की वजह से फोर्स का पता हमें नहीं चल पाता है धरती इतनी बड़ी है इसलिए फोर्स का पता हमें चल जाता है तो यार हमने ग्रेविटी तक तो पढ़ लिया है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है दो तीन पेजेस और हैं तो हमने सोचा है कि ये आपको नेक्स्ट पार्ट पार्ट फोर में बता दिया जाए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बोरिंग ना कर दें हम इसलिए हमने इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट फोर हमारा लास्ट पार्ट होगा मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद